హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మీ మాంస నా అంతరంగంలో ఎపిసోడ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈరోజు నీతో నీకు సంబంధాన్ని పెంచుకో నీతో నీకు సంబంధాన్ని పెంచుకో వేరే మానవ సంబంధాల కోసం ఆరాటపడకు నీతో నీ నీకు సంబంధాన్ని పెంచుకో వేరే మానవ సంబంధాల కోసం ఆరాటపడకు అది టాపిక్ మీరు దీంట్లో ఉన్న క్రక్స్ లేకపోతే ఈ ఓవరాల్గా ఈ పాడ్కాస్ట్లో ఉన్న ఇంటెన్షన్ మీకు అర్థమవుతే డెఫినెట్గా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ దీనికన్నా ముందు ఒక అనౌన్స్మెంట్ నేను స్వస్థ అని ఒక హెల్త్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను మా వెల్నెస్ రిసార్ట్లో ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ టూ డేస్ రెసిడెన్షియల్ దాంట్లో టైప్ డయాబెటీసు ఆర్థరైటిస్ బీపీ పీసీఓడి ఒబేసిటీ ఇట్లాంటి డిసీజెస్ ఏ ఉన్నా సరే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైఫ్ లాంగ్ మళ్ళీ మెడిసిన్ వాడకుండా సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది ఆ టూ డేస్లో మేము నేర్పించింది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలు మీ లైఫ్ స్టైల్ ఫుడ్ అవి చేంజ్ చేసుకొని మేము ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తాం అవి వాడుతూ మేము చెప్పే ట్రైనింగ్ ఇచ్చే టూ డేస్ ఏం చెప్తామో అది మీరు కంటిన్యూ చేస్తే విత్ ఇన్ నో టైమ్ యూ విల్ బీ డిసీజ్ ఫ్రీ అన్ని డిసీజ్ల డిసీజ్లకి సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఇది మీ మెంటల్ హెల్త్ ఫిజికల్ హెల్త్ హెల్త్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ ఇట్స్ నాట్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు నైన్ త్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఆర్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రిపుల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి చాలామంది అడుగుతున్నందుకు రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ కూడా లాస్ట్ క్లాస్లో ఒకసారి కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఆగస్ట్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ డేస్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నైన్ త్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి నీతో నీకు సంబంధం పెంచుకో సంబంధాన్ని పెంచుకో వేరే మానవ సంబంధాల కోసం ఆరాటపడుకు దీనికి నా రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఐ కెన్ సే ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ కంటే ముందు మా మామ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే నా జ్ఞానోదయాన్ని ప్రసాదించింది మా మామ అండ్ హిజ్ ఫ్యామిలీ రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ఆ రేంజ్ ఆ టైంలో నేను రియల్ ఎస్టేట్లు ఎస్టాబ్లిష్ అయినా హైదరాబాద్లో ఇల్లు ఇల్లు కొనుక్కున్న ఎస్టాబ్లిష్ అయినా పిల్లలు మంచి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు పిల్లలు మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళారు అంత బాగా నడుస్తుంది అంతకంటే ముందు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో పెళ్ళి అయింది నాకు అంతకన్నా ముందు చాలాసార్లు అంటే ఆ ఫ్యామిలీ అందరూ మా మామ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్స్ బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఆ డబ్బుల కన్నా పొగర ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఒక రేంజ్ ఫ్యామిలీ అందరు ఎవరిని కదిలించినా పొరపాటున వాళ్ళని గిచ్చితే వాళ్ళకి బ్లడ్ రాదు పొగర వస్తుంది పొగర అనేది ఒక కొత్త పద అడుతూ ఉంటుంది అది వస్తుంది అట్లాంటి ఫ్యామిలీ ఇంకా అది గాడ్ కల్పేశాడు మొత్తానికి వాళ్ళందరూ అంత ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగానే ఉంటారు నేను నా ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేక నాకు ఫుడ్ లేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర లేనప్పుడు అందరు దూరం పెట్టేశారు ఒక్కడు కూడా మాట్లాడు మా కో బ్రదర్స్ ఇద్దరు మా బావా మడతలు ఇద్దరు మా చిన్నమామలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అంత హ్యాపీగా ఉంటారు అందరు క్లోజ్గా ఉంటారు నేను పోతే అందరు మూ నోళ్ళు మూతలు పడతాయి ఎవడు దగ్గర రానియాడు ఎవడు మాట్లాడు ఎవడు క్లోజ్గా ఉండడు ఓన్లీ రీజన్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవని నేను చెడ్డోనని కాదు మీరు మంచోనని తెలుసు అందరికీ అందరు దూరం పెట్టాడు ఏడుకో దేనికో ఎక్కడ కలిసిన పోకపోతే జైన్ కాకపోతే అకేషన్లో ఈమె ఫీల్ అవుతుంది అకేషన్లో జైన్ అయితే ఎవడు మాట్లాడు ఇరవై సంవత్సరాలు వైపుతో కొట్లాడినా మీ అన్న మాట్లాడుతలేడు మీ తమ్ముడు మాట్లాడుతలేడు మీ బాబాయ్ మాట్లాడుతలేడు మీ బావ మాట్లాడుతలేడు మీ మరిది మాట్లాడుతలేడు నన్ను ఎందుకు ఇట్లా చూస్తారు ట్వంటీ ఇయర్స్ కొట్లాడినా అక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళు నాతో మాట్లాడి నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలని కానీ ఎవరిని డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఎవరు నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు బట్ ఏంటంటే వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలని అంత మంచిగుంటున్నారు అంత అందరు ఉంటున్నారు నాతో ఎందుకు ఉండరు నాకు కావాలి ఆ సంబంధం ఆ మనుషులు నాకు కావాలి నేను వాళ్ళతో మింగిల్ అవ్వాలి వాళ్ళతో హ్యాపీగా ఉండాలి వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూ చేయాలి కొన్ని సంవత్సరాల తప్పన లాస్ట్ విసిగి 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 వేసారిపోయి వదిలేసిన ఎవరితో నాకు సంబంధం లేదు 
నువ్వు నా పిల్ల అని నా పిల్లలు ఉన్నారు నువ్వు నాకే సంబంధం వదిలేసిన రిలేషన్ వచ్చింది మా గురువు గారి వల్ల వదిలేసిన వదిలేసిన తర్వాత అందులో నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ దే ఆర్ సీకింగ్ టైమ్ టు స్పెండ్ విత్ మీ వాళ్ళు మంచిగా ఉంటున్నారు అప్పుడప్పుడు ఫోన్లు చేస్తారు అప్పుడప్పుడు కలుస్తారు ఏ అకేషన్ ఇన్వైట్ చేస్తారు అంతా బాగానే ఉన్నారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ మా పెద్ద బామడిది అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు రారు నేను పోను ఇట్స్ ఇట్ గాన్ బట్ ఏంటంటే అక్కడ నేను వాళ్ళ సంబంధం కోసం తాపత్రయ పడి 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 ఎంత చేసినా అందరు దూరం పెట్టారు నేను వదిలేసిన పని నేను చేసుకుంటే అందరు దగ్గర అయ్యారు అదొకటి దాని తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం రీస రియల్ ఎస్టేట్లు ఎస్టాబ్లిష్ కావడం రియల్ ఎస్టేట్లో చాలా సర్కిల్ ఏర్పడడం రియల్ ఎస్టేట్లో సక్సెస్ కావడం డబ్బులు రావడం ఇల్లులు మారిపోవడం కార్లు మారిపోవడం భూములు కొనుక్కోవడం అమినియమాలు కొనడం ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్లో ఒక ఫ్యామిలీ క్రియేట్ అయిపోయింది చాలా మంచి మిత్రులు మంచి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కొంతమంది గురువులు అందరూ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫాలోవర్స్ పెరిగారు లక్ష పదహారు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు నేను దానికి మానిటైజ్ చేస్తలేను యాడ్ చేస్తలేను చాలామంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అంటే నా నేను నేను ఎట్లుంటానో నా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అట్లనే ఉంటాయి అంటే ఆ వీడియోస్లో ఉండే భావాలు దానివల్ల నేను ఎట్లుంటానో అట్లాంటి వాళ్ళే కనెక్ట్ అవుతారు నేను ఎలా ఉంటానో అలాంటి వాళ్ళే నాకు యూట్యూబ్లో ఫాలోవర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు అందరు ఒకరు దాంతో ఏమైంది నాకు ఫ్యామిలీ పెరిగిపోయింది యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ ఒకటి అయింది రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్యామిలీ ఒకటి అయిపోయింది ఆ ఫ్యామిలీ చిన్నగా అయిపోయింది ఈ ఫ్యామిలీ పెద్దగా అయిపోయింది పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత అందరు చాలామంది రావడం కలవడం సజెషన్స్ అడగడం కౌన్సిలింగ్కి రావడం రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్స్ రావడం మనీ మాస్టర్ ట్రైనింగ్స్ రావడం పర్సనల్ మాస్టర్ ట్రైనింగ్స్ రావడం దానికి వచ్చి దీనికి వచ్చి కలిసి 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 రోజు అపాయింట్మెంట్ అడగడం ముగ్గురు నాలుగురు ఐదు కంటే ఎక్కువ కలవడం నేను రోజు ఇరవై మంది అపాయింట్మెంట్ అడుగుతారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినోడేమో వాళ్ళ స్టోరీ చెప్పి టైం సెట్ చేసుకొని పోడు ఇంకా 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 మాట్లాడాలంటాడు టైం లేక అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే వీడికి పోకర్ పెరిగింది అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేడు టైం ఇస్తలేడు దీంతో నేను యూట్యూబ్లో చాలామంది ఆయన టైం చేయడు మాట్లాడు ఆయన ఏ సొల్యూషన్ చెప్పడు వద్దని చెప్పి వర్స్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ టైం లేదు ఇవ్వడానికి బుక్స్ చదవాలా రిసార్ట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలా రిసార్ట్స్ ఫండింగ్ చూసుకోవాలా పేషెంట్లను చూసుకోవాలా రియల్ ఎస్టేట్ చూసుకోవాలా ఎక్కడ టైం ఉంది టైం లేదు టైం లేదు బాబు అంటే నీకు బలిసింది అని ఓడబెడతాడు పోనీ ఆ ఫాలోవర్స్ని అట్లా కంటిన్యూ చేయడానికి మానవ సంబంధాలు ఇంత దారుణం అంటే ఒకడు కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే అని వచ్చాడు అప్పుడు వచ్చి కాలు మొక్కి వంద సార్లు కాలు మొక్కాడు సార్ నాది వెంచర్ ఉంది అని రియల్ ఎస్టేట్ అవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాడు యూట్యూబ్లో ఫాలోవర్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్లో ఒక కాఫీ డేలో కలిశాడు కాఫీ షాప్లో కలిశాడు అట్లా ఇట్లా క్లోజ్ అయ్యి సరే ఓకే అని చెప్పి హెల్ప్ చేసి కోటిన్నర తీసుకొని మూడు సంవత్సరాలు ఎగ్గొట్టాడు ఇంకోటి ఎగ్గొట్టాడు ఇంకోటి ఎగ్గొట్టాడు అంటే నా వీడియోల వల్ల నేను వల్ల నేను అమ్మాయికుని అనుకొని చాలామంది వస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళే గడుపుకొని పోతారు దానివల్ల అనవసరంగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి అని అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు దీంతో ఏమైందంటే మీకు ఎపిసోడ్ ఎంతసేపు చెప్పిన స్టోరీలో నేను ఫస్ట్ మొదట్లో మానవ సంబంధాల కోసం ఆరాటపడి తాపత్రయపడ్డాను ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత దూరం ఉంటే అంత మంచిదిరా నాయన నాకు సంబంధాలు వద్దు ఎక్కువైనాయి సరిపోయినాయి నాకు ఏ సంబంధాలు వద్దు ఆల్రెడీ సరిపోయిన వార్తలు పడ్డాయి నాకు వద్దు అనిపిస్తుంది ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత చెంది ఉన్నా మంచి వాళ్ళు వచ్చినా వచ్చి మాట్లాడుతుంటే లోపల ఇంటెన్షన్ తెలిసిపోతుంది సైకాలజిస్ట్ కదా ఇంటెన్షన్ తెలిసిపోతుంది ఆ తెలిసిపోక ముందు కూడా ఐ సెర్చ్ ఫర్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ ఎందుకోసం ఈడు వస్తుంది అనే దాని మీద ఉంటుంది తప్ప నిజంగా మానవ సంబంధం పెట్టుకోలేకపోతున్నా అంటే ఇట్లాంటి షాకులు ఫాలోవర్స్ నుంచి తగిలిన షాకుల వల్ల ఎవరిని ఎంటర్టైన్ చేయలేని పరిస్థితి అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు సమరీ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో సంబంధం కోసం ఆరాటపడ్డ నేను ఎవరు వచ్చినా ఏ సంబంధాలు నాకు వద్దని కాడికి వచ్చాను ఇవి ఈ పాడ్కాస్ట్ నా ఒపీనియన్ మాత్రమే మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు తీసుకోండి అందుకే ఏ సంబంధాలు లేని ఆ రోజులు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి నా బుక్స్ నేను చదువుకున్నటువంటి నా పని నేను చేసుకున్నటువంటి ఇప్పుడు ఏం చేసుకోకుండా అయింది అందుకే నీతో నువ్వు సరైన సంబంధం పెట్టుకో నీతో నువ్వు సరైన సంబంధాన్ని బలపరచుకో నీలో ఇద్దరు ఉన్నారు స్పెండ్ మోర్ టైం విత్ యువర్ పర్సన్ ఇన్సైడ్ యూ 
పొద్దుమూగులు నువ్వు ఒక రూమ్లో ఒకడే ఉన్నా సరే ఒక డిస్కషన్ నడుస్తుంటుంది మూడ ప్రపంచ యుద్ధం నడుస్తుంటుంది అంటే నీలో నీకు ఇంకో మిత్రుడు ఆల్రెడీ దేవుడు ఇచ్చి పెట్టాడు లోపల వాడికి నీతో సమన్వయం పెంచుకో బయట జనాలతో సంబంధం కాదు నీలో ఉన్న నీ మిత్రుడితో సంబంధం పెట్టు పెంచుకుంటే లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతావు ప్రకృతితో సంబంధం పెంచుకో ప్రకృతిలో మనం ఒక పార్ట్ ప్రకృతిలో మమేకమై ఉన్నాం ప్రకృతిలోనే వెళ్ళిపోతాం ప్రకృతి నుంచే వచ్చాం ప్రకృతిలోకి వెళ్ళిపోతాం ప్రకృతితో సంబంధం పెంచుకో జనాలతో ఎంత ఎక్కువ సంబంధాలు ఉంటే నీ లైఫ్ అంత వేస్ట్ ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు ఎంతమంది ఎక్కువ దోస్తులు ఉంటే నువ్వు అంత వేస్ట్ గడవని అర్థం ఈ సొసైటీలో ప్రీ ప్లాన్డ్ హిడెన్ సంబంధాలే ఎక్కువ ఉంటాయి నీడ్ బేస్డ్ సంబంధాలే ఉంటాయి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ మానవ సంబంధాలు అన్నీ అవసర నిమిత్తాలే ఇందాక చెప్పినట్టుగా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ వాళ్ళంతా చెప్పినట్టుగా ప్రీ ప్లాన్ నేను ఏదో సంబంధం పెట్టుకొని ఇట్లా నటించి ఈ కలర్ చూపించి నేను ఇది అడిగి ఇది తీసుకొని హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఆ హెల్ప్ అయిపోయిన తర్వాత వాడిని దగ్గర రావడం మళ్ళీ అందుకే మూసుకొని ఎవరితో ఎంతవరకు ఉండాలో వాళ్ళతో అంతవరకు ఉండాలి అంతకన్నా బియాండ్ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు ప్రకృతిలో చాలా జంతువులు ఉన్నాయి కోట్ల కోట్ల జంతువులు ఉన్నాయి కోట్ల కోట్ల మొక్కలు ఉన్నాయి కోట్ల కోట్ల బ్యాక్టీరియా అంటే అన్లిమిటెడ్ అవన్నీ ఉంటాయి వాటన్నిటితో నీ పెంపుడు కుక్కతో ఊర్ల జంతువులతో గేదెలతో ఆవులతో అడవిలో ఉండే జంతువులతో వాటన్నిటితో నీకేం సంబంధం ఉంది ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉంది ఎట్లుంటే సంబంధం నువ్వు పీల్చుకొని వదిలేసిన గాలిని మీ ఇంట్లో ఉన్న కుక్కనో మీ పక్కన ఉన్న ఆవు ఎంతో పీల్చుకొని వదిలేస్తుంది మన ఇద్దరం పీల్చుకొని వదిలేసిన గాలినే ఆ చెట్టు పీల్చుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉపయోగించుకొని మళ్ళీ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ వచ్చిన ఆక్సిజన్ మళ్ళీ ఇంకో జంతువులు మళ్ళీ నువ్వు వదిలేస్తావు నేను పీల్చుకొని వదిలేసిన గాలి నువ్వు పీల్చుకొని వదిలేస్తావు నువ్వు పీల్చుకొని గాలి వదిలేసిన గాలిని ఇంకో జంతువు పీల్చుకొని వదిలేస్తుంది ఇంకో మొక్క పీల్చుకొని వదిలేస్తుంది మన జీవితంలో అత్యంత ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఫుడ్ కాదు ఆక్సిజన్ రెండు నిమిషాలు లేకపోతే బతుకులేము అన్ని జంతువులు అన్ని మొక్కలు అందరం ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ అంతకన్నా గొప్ప సంబంధం ఎందుకు మనిషికి నువ్వు ఆ మొక్కలు జంతువులను నువ్వు ఎలా చూస్తావో సేమ్ ఇతర మనుషులను అదే జంతువులు అదే మొక్కలుగా చూడు అంతే తప్ప వాళ్ళు వచ్చి నీకేదో ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు నీవేదో వాళ్ళకి ఫుల్ఫిల్ చేస్తావు అంత భ్రమ మిగతా జంతువుల మొక్కలను ప్రకృతిని ఎలా చూస్తావో మిగతా మనుషులను కూడా అలాగే చూడు దట్స్ మై ఒపీనియన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ మనిషి అనే జంతువు రియాలిటీలో బ్రతకడం మానేశాడు ఏం సాధిస్తాడో అర్థం కాదు ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నాడో అర్థం కాదు పోటీలు మోసాలు పరుగు పందాలు అంతే ఇవన్నీ అయిపోయి పరుగు పందెం రన్నింగ్ రేస్ అయిపోయి చూస్తే గ్రేవ్ వచ్చి ఉంటుంది స్టిల్ అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు అనవసరంగా పరిగెత్తానా అని రియాలిటీ అస్ రియాలిటీలో అస్సలు బ్రతకట్లేడు మనిషి మనందరం ఈ ప్రకృతిలో ఒక చిన్న భాగం ఆల్రెడీ వీ ఆల్ కనెక్టెడ్ ఆ కనెక్షన్ సరిపోతుంది కొత్తగా ఈ పనికి మాలిన రంగురంగుల సంబంధాల గురించి ఆతృత అస్సలు అవసరం లేదు నీ మీద నీ లైఫ్ మీద ఫోకస్ పెంచుకో నీతో నీవు ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపు జనాల కోసం మానవ సంబంధాల కోసం ఆశపడుకు ఆరాటపడుకు ఇట్స్ ఓన్లీ మై ట్రూ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పనికి వస్తే తీసుకొని పనికి రాకపోతే మానేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ లవ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ